Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Ikram Al-Haq, subject specialist and you are watching my YouTube channel English with Ikram. In today's video, I am going to discuss abbreviation, acronyms and initialization. Normally people uh, mix abbreviation and acronyms. Uh, or you can say that there is no concept of acronym. Abbreviation is used always. Aam tawr pe, हमारे यहाँ जो टर्म जो यूज़ होती है दैट इज़ एब्रीविएशन एक्रोनिम का कोई कॉन्सेप्ट या इनिशियलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज एन एक्रोनिम व्हाट इज एन एब्रीविएशन एंड व्हाट इज इनिशियलाइजेशन देर आर टू डिफरेंट थिंग्स इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन यू कैन से इट्स अ सब कैटेगरी ऑफ एक्रोनिम बट मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द थिंग दैट इज दैट इज एक्रोनिम बट we use abbreviation and uh, acronym interchangeably but these two are two distinct forms dono alag alag separate forms hain lekin hamare yahan aam taur pe at a very high level only we use abbreviations only we say abbreviations acronym ko bhi hum abbreviation bolte hain aur unko bhi hum abbreviation hi likhte hain lekin dono mein bahut bada difference hai both are totally different and then initialization is a sub category of acronym i will discuss first what is abbreviation what is acronym what is initialization initialization and then i will discuss some very common abbreviation which are commonly used some uh, commonly used abbreviations acronyms and initialization हमारे बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं एन के पेपर्स हैं बासी कम्पटिटिव एग्जाम के पेपर्स हैं जहां डायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं व्हाट दिस वर्ड स्टैंड फॉर व्हाट डू द वर्ड स्टैंड फॉर ये वर्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड ये एब्रीविएशन किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं व्हाट डज फॉर एग्जाम्पल द वर्ड नेटो स्टैंड फॉर वट डज द वर्ड बी स्टैंड फॉर तो इसकी किस चीज़ का एब्रीविएशन है या एक्रोनियम है तो एक्रोनियम को हमारे यहाँ आम तौर पे कॉमनली लैंग्वेज में इस्तेमाल ही नहीं किया जाता लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं वो एक्रोनियम्स होते हैं एब्रीविएशन बहुत कम होते हैं लेकिन हम हम दोनों को इंटरचेंज करते हैं मिक्स करते हैं कन्फ्यूज करते हैं देर इज़ नो क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रीविएशन इन एक्रोनियम सो लेट गेट स्टार्ट वट इज़ एब्रीविएशन वट इज़ एक्रोनियम एंड वट इज़ इनिशियलाइजेशन First, I will discuss these three terminologies. Then, I will discuss some very commonly used abbreviations and uh, acronyms. Okay. First, let's see what is abbreviation. Abbreviation is a shortened form of a word, a word that is shortened, and it is used to represent the whole word. A shortened form that is used to represent the whole word. For example, the word doctor. the word doctor that has been shortened with dr then we put full stop it's doctor prof we use this one for the word professor this is shortened form of the word so it is a series of letters it doesn't make any other word the same word is shortened and we this is called abbreviations abbreviation is what a shortened form of a word and it doesn't make any other word as just look at here as in case of acronym acronym is initial letters of different words and it totally makes a new word it makes a totally new word we spell a totally new word for example uh, you can say nato now nato is the combination of different words combination of different words but we have taken here initial letters of different words northern and atlantic initial letter a treaty t organization o so the complete phrase is northern atlantic treaty organization uh, you can say fata federally administered tribal area fata so this acronym is this new form of word is used so much that we forget the actual words iske piche jo actual concept actual word ke hum bhul jate hain because we spell out a totally new new word acronym 
दैट इज अ टोटली न्यू वर्ड एंड वी स्पेल आउट टूगेदर एज ए न्यू वर्ड हम इसको एक नए वर्ड के तौर पर लेते हैं वी स्पेल आउट यहां एब्रिविएशन में ऐसा नहीं है उसी एक वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं शॉर्ट शॉर्ट एंड फॉर्म में यूज करते हैं आई विल डिस्कस मैनी एब्रिविएशन बट जस्ट ट्राई टू क्लेरिफाई द द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनेम एंड एब्रिविएशन एब्रिविएशन में क्या होता है कि वही वर्ड उसको शॉर्ट करके लिखा जाता है उसकी शॉर्ट एंड फॉर्म है उसकी कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है जैसे डॉक्टर का को डी और आर लेके शॉर्ट करके उसको डॉक्टर पढ़ते हैं प्रोफेसर पी और लास्ट लेटर आर उसको हम कंट्रैक्ट uh, करके शॉर्ट करके प्रोफ लिखा जाता है एंड उसको पढ़ते प्रोफेसर है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स होता है लेकिन उसके इनिशियल लेटर्स आप उसे मिलते हैं और दे फॉर्म अ टोटली न्यू वर्ड वी स्पेल अ टोटली न्यू वर्ड हम उसको एक अलग वर्ड के तौर पे पढ़ते हैं जैसे आई विल डिस्कस मैनी सच एक्रोनेम्स आई विल डिस्कस कॉमनली यूज बहुत सारे हमारे पेपर में भी ये चीज़ें आती हैं तो जो कॉमनली यूज हमारे जो एक्रोनेम्स है आई विल डिस्कस लेटर ऑन बट हियर आई हैव जस्ट गिवन टू एग्जाम्पल नेटो अब नेटो को लफ्ज नहीं वापटा वापटा खुद कोई वर्ड नहीं है डब्ल्यू ए पी डी ए मेरे फाइव लेटर्स ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बट इट इज बिकम अ न्यू वर्ड इन कॉमन यूज वी पर वी स्पेल वी पर नाउस अ न्यू वर्ड जैसे एक नया वर्ड होता है तो इसमें फिर इनिशियलाइजेशन में यही थोड़ा सा डिफरेंस है इनिशियलाइजेशन ये एक्रोनेम इनिशियलाइजेशन भी है द सेम थिंग इज इनिशियलाइजेशन दैट वी टेक द इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बट ही द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनेम एंड इनिशियलाइजेशन इज आमतौर पर इनिशियलाइजेशन को हम यूज नहीं करते लेकिन ये टेक्निकल टर्म है अफॉलोजी की कि एक्रोनेम और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस ये है कि यहाँ डिफरेंट इनिशियल लेटर्स लिए जाते हैं लेकिन उनको हम एज ए होल एक साथ नहीं प्रोनाउंस नहीं करते हम उनको स्पेल नहीं करते स्पेल सेपरेटली करते हैं जैसे बी बी सी अब ये एक वर्ड नहीं है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग लेकिन हम इसको डी एस पी डिस्ट्रिक्ट सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस अब ये तीन डिफरेंट वर्ड्स के इनिशियल लेटर लिए हुए हैं ये भी इनिशियलाइजेशन है एक प्रोसेस है लेकिन एक्रोनिम में ये होता है कि वो जो इनिशियल लेटर हैं दे कॉम्पैक्ट एक नया वर्ड बना देते हैं और उनको एज ए नया वर्ड पढ़ा जाता है नया वर्ड यूज़ किया जाता है और इतना ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है हम एक्चुअल जिसका जो वर्डिंग है एक्चुअल जो फ्रेज है एक्चुअल जो डिफरेंट वर्ड्स हैं हम उन्हें भूल जाते हैं और जो हमारे जो इस्तेमाल में यूज़ में कॉमन यूजेज में वही न्यू वर्ड होते हैं अब किसी को नहीं पता वापटा के पीछे क्या है बिकॉज इट हैज़ द वर्ड हैज़ बीन यूज इन सच एन एक्सटेंट दैट वी डोंट नो वट इज द एक्चुअल वर्डिंग वट आर द एक्चुअल डिफरेंट वर्ड्स सेम इज द केस नेटो नासा हमें ये पता है कि नासा है अब हमें इसका एक्चुअल नहीं पता होता आमतौर पे कि इसके पीछे क्योंकि ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्रिविएशन एक्रोनेम एंड इनिशियलाइजेशन आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ आई विल डिस्कस सम कॉमनली यूज एब्रिविएशन फर्स्ट दैन एक्रोनेम एंड इनिशियलाइजेशन टूगेदर so here are some very commonly used abbreviations i have discussed the difference between abbreviation i hope that now the difference is clear when a word is shortened these are not the combination of different initial letters it is just the shortened form of a word that is abbreviation so let's discuss some abbreviations first as i have told you that doctor dr this is abbreviation of doctor mr Now will be used M R for Mister, Mister Nasser, M R. We just write M R. This is another abbreviation. Then uh, I have already given this example. We use this abbreviation for Professor P R O F Prof. We use for Professor. This is the shortened form of Professor. Then A D A D. This is advertisement. Advertisement. This is the shortened form of the word advertisement. This is an another abbreviation that is commonly used. Then M E D. This is for medical. Med. This is for medical. We use this abbreviation for the word medical. 
And then these two abbreviations commonly people confuse these two. Whenever they want to use this one, they use this one. For engineering, normally people write ENG. This is for English. Abbreviation for engineering is ENGG. When you write ENGG, this becomes engineering. This is the uh, ab uh, abbreviation for the word engineering. The shortened form of the word engineering is ENGG. And for English, we just write ENG. And all there are different abbreviations for all the subject. For example, for chemistry, CHE. For physics, PHY. For Urdu, just UR. This is uh, a recognized, commonly used, uh, you can say, abbreviations. Then PROMO, promo. This is for promotion. The shortened form of the word prom uh, promotion is P R O M O. Then S U B. This is used for substitute or maybe in uh, army for subedar. But here we normally use for substitute. This is another abbreviation. Then we have D E P double T. This is another abbreviation, D E P double T. This is department. And one more, a misconception. You can say a wrong use of an, another abbreviation at a very high level. And uh, I have backed at different, with different my uh, class fellows at different levels. Normally, this is written as, uh, just I want to write over here, D I S T, double T or D I S single T. For district, normally at a very high level, at official level, this form of abbreviation is uh, this is abbrevi uh, abbreviation district, D I S single D or double D for district. Normally, this is in in common use. D I S double D. This is incorrect. The correct form is this one, D I S T for district. The understood commonly recognized, commonly used at higher level, the correct one in different dictionary, you can consult the dictionary. This one, the correct one is DIS single T, not double T. Normally people use DIS double T, especially in official letters or in uh, official correspondence. I have seen this word DIS double T. The correct abbreviation is DIST, not double T. Right? Then ADG for all the parts of speech, we use abbreviation. This is for adjective. The correct pronunciation is adjective, not adjective. It's adjective and abbreviation is ADJ. This is for adjective, a commonly used abbreviation. Then the next one is ADV, another example from parts of speech. It's adverb, ADV. Then prep, P-R-E-P -E for preposition. Shortened form of the word preposition, this is this one, P-R-E-P, -E right? Then R-E-P, rep, medical rep. We normally say medical rep. That's not medical rep. That's medical rep. Rep is the shortened form of the word representative. Again, this word is commonly mispronounced as representative. This is rep, representative. Representative. The correct pronunciation of this word is repre, repre, representative and there's medical rep the shortened form of the word representative is rep this is another commonly used abbreviation and you know that abbreviations or acronyms that are used in writing when we pronounce we pronounce the whole word we can't say dr he said doctor these are the shortened forms of words used in writing then st when you write address this is Understood. These are understood abbreviations for addresses. ST for street. ST number. H number. ST is for street. Street number. And then AVE for avenue. In big cities, there are avenues. 9th Avenue, 10th Avenue. For avenue, the abbreviation is the shortened form of the word avenue is AVE. Right? Then all the days. I have just given two examples. All the days are used in their abbreviated forms. Normally, M-O-N for Monday and T-U-E for Tuesday, W-E-D for Wednesday, Wednesday and uh, 
THU for Thursday, FRI for Friday, and uh, SAT for Saturday. Then, same is the case with name of months. All the months are used, especially in writing, in their abbrevi abbreviated forms. J A N for January, F E B Feb for February, and uh, M A R March for March, and then A U G for August, S E P for September. NOV for November, DEC for December. And then another abbreviation, very commonly used abbreviation is VS. This is shortened form of the word versus. The match has been played pa Pakistan versus India. In writing, we just write VS. This is abbreviated form of the word versus. Then in measurement, we use CM for centimeter mm for millimeter right ft for foot or for feet and then lab for laboratory lab i'm getting go lab this is shortened form of the word laboratory or lib for library then rehab r e h a b this is used for rehabilitation Rehab, R-E-H-A-B, shortened form of the word rehabilitation. Then again, this another one is very commonly used abbreviation, A-P-P-R-O-X, approximately. For the word approximately, we use this uh, abbreviation approximately. Okay, so these are very commonly used abbreviations. Some more, what, next one is, this one min this is an, another abbreviation that is used for two words minimum and for minute for both the words this is commonly used abbreviation min the shortened form of the words minutes are minimum and then for maximum we use max this is for maximum minimum and maxi maximum okay then the next one is no this is an, another abbreviation which is used for number. Yes, right. For example, house number, N-O. N-O and this full stop. This is an, another abbreviation, abbreviated form of the word number. Then T-E-L. This is used for telephone. Abbreviated form of the word telephone. This is abbreviation. Then T-E-M-P. This is for temperature. This abbreviated form or this abbreviation is used for the word temperature or you can say this is the shortened form of the word temperature. Then VET, vet, veteran for both the words, veteran and for veterinarian. This is the doctor of animals, the contractor or shortened form of the word veterinarian that is vet. Then A double P T, this abbreviated form is used for the word appointment a p t for apartment and a double p t for appointment there is a slight difference if you see this abbreviation a p t this is for apartment and a double p t this abbreviation is for appointment right some more abbreviations are l b this is for this abbreviation is used for pound to LB beef then PT this is abbreviated form of the word point then RD this is used for road and then ETC this is for etc etc this is used for etc so these were some very commonly used abbrevi abbreviations these abbreviations are used very commonly and these are abbreviations these are not ac acronyms we mix acronyms and abbreviations now i will discuss some very commonly used acronyms now i will discuss acronyms and initialization together because these are very close to one another each other just a slight difference that acronyms we spell as a whole a totally new word but in case of initialization the same process is the same 
in both the cases initial letters of different words are tacking to form a totally new word or uh, we spell in alphabets initial letters for example just to example nadra it's a totally new word but initial letters of different words have been taken so nadra is an acronym but b b c again the process is the same the structure is the same initial letters of different words have been taken but here we don't have spell as a whole as a uh, as a whole word a new word we tag as it separately this is initialization process the structure is the same but we spell differently so i will discuss uh, them together so the first example that normally people uh, different students ask questions what is uh, these the first three inke bare mein bahut zyada pucha jata hai aam taur pe messages mein aur uh, different प्लेटफॉर्म्स पे आई ई इससे क्या बनता है हम कुछ लोग दैट इज कहते हैं कुछ भी कहते हैं मतलब इसका होता है उर्दू में यानी के तो दिस इज अ लेटिन फ्रेज इड इड एस्ट इड एस्ट इट्स अ लेटिन फ्रेज जिसका मतलब है यानी के उर्दू में देन ए डी इट इज अगेन वेरी कॉमनली यू कैन से दैट मिस अंडरस्टूड मिस इंटरप्रेटेड दैट ए डी आफ्टर डेथ इट्स इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगेन दिस इज अ लेटिन फ्रेज तो वर्ड्स फॉर एनो डोमिनी इट्स लेटिन नॉट एन इंग्लिश वर्ड इट्स एनो डोमिनी विच मीन दैट इन द ईयर ऑफ लॉर्ड इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट ईसा इस्लाम के जमानों सो दिस इज नॉट आफ्टर डेथ और नॉट इंग्लिश वर्ड दिस इज एनो दिस दिस एक्रोनेम इज और इनिशलाइजेशन इज फॉर एनो डोमिनी Latin words anno domini. There is a whole, uh, I can say, a sentence. I can't pronounce Latin, so I have just written anno domini. This का मतलब पूरा ये है कि in the year of Jesus Christ. इसको पूरे को Latin में इसको बोला जाता है, but short में हम लिखते हैं AD anno domini. Then EG again बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. For example के लिए मिसाल के तौर पे. तो इसके लिए ये भी Latin word है exemplary Christia. लेटिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लेटिन मे बी प्रोनाशिएशन लेटिन में शायद डिफरेंट हो बट एपरेंट इट सीम्स एग्जैम्पली ग्रेशिया बट इट इज एक्सोनियम और इनिशलाइजेशन फॉर एग्जैम्पली ग्रेशिया जिसका मतलब उर्दू में होता है मिसाल के तौर पर और इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा अपनी रिटर्न में टैक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं देन नादरा अगैन अनदर एक्रोनियम अब आम तौर पे हमें नहीं पता नादरा क्या है हम नादरा को नादरा का वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि भी हम समझते हैं कि नादरा कोई चीज़ है किसी चीज़ का नाम है नादरा इट सेल्फ दो इट हैज़ बिकम अ न्यू वर्ड इट्स बीन यूज एज ए टोटली न्यू वर्ड बट एक्चुअली देर आर डिफरेंट वर्ड्स बिहाइंड नादरा दिस इज दीज आर द इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस बट इट इज़ वेरी कॉमनली यूज एज नादरा तो हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या है तो नादरा इज नेशनल डेटा बेस एंड नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नेशनल एन ए डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी देर इज अ फ्रेज देर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट दिस इज जस्ट दीज आर जस्ट इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बट इतना ज़्यादा इसको जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जो एक्रोनिम में इतना ज़्यादा बोला जाता है इतना ज़्यादा लिखा जाता है लिखा और बोला दोनों सूरतों में कि हम उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता दिस इज अ टोटली न्यू वर्ड नादरा देन के वी के वी मीन्स किलो वोल्ट इट्स नॉट एक्रोनिम और कैन से इनिशियलाइजेशन में आप दोनों को साथ एब्रिविएशन इज टोटली डिफरेंट एक्रोनियम और इनिशियल अपना इनिशियलाइजेशन को आप साथ ले सकते हैं बट एब्रिविएशन इज टोटली न्यू फॉर्म द स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट सो इट्स के वी आम यूज इतने के वी का ट्रांसफार्मर है जी के वी किलो वोल्ट दैन डी एन ए डी एन ए दिस इज अनदर एक्रोनियम दैट इज आमतौर पर हम यूज करते हैं वट इज डी एन ए डी ऑक्सी डी ऑक्सी बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस रिबो न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सी रिव्यो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डी एन ए देन द नेक्स्ट वन इज राडार अगेन दिस इज एन एक्रोनियम वेरी कॉमनली यूज राडार उसके राडार यूज करते हैं राडार में ये चीज़ आ गई है तो हमें नहीं पता कि बेसिकली राडार है क्या चीज़ 
तो रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग दैट इज रडार देन अनदर वेरी कॉमनली यूज एक्म एड्स एड्स की बीमारी है जी अब एड्स इन इट सेल्फ इज नॉट अ वर्ड इट इज एन एक्म एक्वाइड इम्यून डिफिशेंसी सेंड्रोम एक्वाइड इम्यून डिफिशेंसी सेंड्रोम इसमें इंसान की इम्यून जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डेफिशेंट हो जाती है दैट इज एक्वाइड डिफिशेंसी एक्वाइड इम्यून डिफिशेंसी सेंड्रोम लेकिन अपरेंटली इट सीम्स अ टोटली वर्ड देन नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी कॉमनली स्पेशली इन दिस ईयर ऑफ इंटरनेट डब्ल्यू 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 बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चे की जबान पर डब्ल्यू 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 डॉट दिस आर दैट वट इज डब्ल्यू 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 इज वर्ल्ड वाइड वेब दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब देन ई सी जी आप ई सी जी कराएं अनपढ़ को बूढ़े को बच्चे को सबको पता है ई सी जी क्या होती है बट ई सी जी इट सेल्फ इज नॉट अ वर्ड इट हैज़ बीन सो कॉमनली दैट इट हैज़ बिकम इट लुक्स लाइक अ न्यू वर्ड इट हैज़ बिकम अ टोटली न्यू वर्ड जैसे मैं बता चुका हूँ बार बार कह दूँ कि एक्रोनियम लगता बाजार ये कि टोटली न्यू वर्ड है बट एक्रोनियम इज द इनिशियल लेटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एज इन ई सी जी इज इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी दिल की जो ई सी जी होती है देन लेजर लेजर लाइट ये भी बच्चे बच्चे की जबान पर लेजर लाइट लेकिन लेजर इट सेल्फ इज नॉट अ वर्ड खुद कोई वर्ड नहीं है इट इज़ अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन दैट इज द होल कॉन्सेप्ट दैट इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन राइट देन एल पी जी दो तरह की गैसेज आमतौर पर हम इस्तेमाल होती हैं एल पी जी और सी एन जी तो ये भी बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल हो रही हैं एल पी जी गैस और सी एन जी गैस अगेन देर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट एल पी जी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस घरों में सिलेंडर में इस्तेमाल होती है दैट इज एल पी जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड देन सी एन जी जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस Now, another acronym is WAPTA, as I have discussed earlier. WAPTA. Now everybody knows that this is a, a complete, you can say, an authority WAPTA. But what is behind WAPTA? ये मैं नहीं बता. WAPTA itself is not a new word. WAPTA itself is not a word. There are different words from which the initial letters have been taken. So WAPTA क्या है? वापटा किस किन वर्ड्स का एब्रिविएट एक्रोनियम है दैट इज वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि वापटा है क्या हम तो सिर्फ वापटा को बस समझते हैं वापटा खुद कोई चीज़ है तो वापटा इट सेल्फ इज नॉट नॉट अ वर्ड दो वी कॉमनली यूज दिस एज अ वर्ड एज ऑल द एक्रोनियम्स आर यूज एज अ सेपरेट वर्ड अ टोटल न्यू टोटली न्यू वर्ड बट हमें ये डिटरमिन करना चाहिए कि इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वट इज़ बिहाइंड दैट दिस न्यू वर्ड देर इज अ फ्रेज देर इज अ सेंटेंस इवन नो नॉट सेंटेंस देर इज अ फ्रेज और यू कैन से देर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट फॉर एग्जाम्पल वॉपड इज वाटर एंड पावर डिवेलपमेंट अथॉरिटी अनदर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज और इंस्टीट्यूशन इज वासा वट इज वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी Wasa and Wapta, two different organization, two different institutions. Then UNO, very common acronym. UNO, United Nations Organization. SSG, what is SSG? SSG Commando, Special Services Group. SSG, Special Services Group. Then another acronym is or initialization is OIC. This is Organization of Here I have used this abbreviation for organization. The shortened form of the word organization, I have written O R G. This is abbreviation. Organization of Islamic Conference. This is O I C. Then SARC. 
again another very perfect typical example of acronym that is sark we pronounce it separately as it seems that is it a, is it a word it is a new word but again sark contains different initial initial letters of different words and those words are south asian association for regional cooperation now the concept is clear अब सार्क सार्क से आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा सार्क है क्या बोला साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन देन नेटो अगेन इतना ज्यादा यूज होता है ये वर्ड नेटो वी थिंक दैट नेटो इट सेल्फ इज अ न्यू वर्ड किसी चीज का नाम है ये बट नेटो इज नॉर्दर्न या नॉर्थ एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन Then NOC, NOC ले लें वट इज NOC? सी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एन ओ सी इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देन आई एस एस बी देर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन विच सिलेक्ट्स कैडिट्स इन कोहॉट आई एस पी एस पी सेंटर वेयर द कैडिट्स आर रेफर देयर एंड देन दिस सेलेक्ट द कैडिट्स द स्टूडेंट्स ऑफ एफ एस सी दे आर सेलेक्टेड हियर इन इनिशियल इनिशियल टेस्ट दे आर सेंट टू आई एस एस पी फॉर सिलेक्शन दिस इज इंटर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड इन आर्मी और एयरफोर्स एंड नेवी तो उनका सिलेक्शन सेंटर है आई एस एस पी वेरी कॉमनली यूज और स्पेशली आर्मी के जो आई एस पी के इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर ये एब्रीविएशन इस तरह के बहुत ज़्यादा पूछे जाते ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है देन एफ आई आर हमने अपने एफ आई आर कटवा दिए लेकिन आज तक हमें हमने ये नहीं सोचा कि वट इज़ एफ आई आर वट डज दिस वर्ड स्टैंड फॉर एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ आई आर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देन आई एस पी आर ये भी हमारी खबरों में मेरी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आई एस पी आर की तरफ से ये बयानियाँ जारी हुई है ये नरेटिव जारी हुए वट इज़ आई एस पी आर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर जनरल आई एस पी आर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन दैन द नेक्स्ट इज जी डी पी अगेन वेरी कॉमनली यूज एक्म जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस पाकिस्तान की जी डी पी क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैन सी एस एस that's in uh, an, uh, an exam after that people are selected at very high post that is css central superior services jo federal level pe hote hain har saal inka exam hota hai then pemra pemra bhi bada aam taur pe is lafz istemal hota hai is uh, typical example of acronym pemra pakistan इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसको मोनिटर करती है दैट इज पैमरा पैमरा स्टैंड फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी नेक्स्ट वन इज आई सी यू वेरी कॉमन एक्रोनियम आई सी यू इज इंटेंस केयर यूनिट इंटेंस केयर यूनिट आर एन ए Corona viruses. This is an RNA virus. DNA. I have discussed already. DNA. And there are two kind of viruses: DNA virus and RNA virus. Corona is a type of RNA virus. This is ribonucleic acid. Ribo or ribo nucleic acid. These are. Uh, these were some acronyms. I have discussed in today's session what is abbreviation, what is acronym. and or what is the difference between abbreviation and acronym and acronym and initialization so these are very important because normally uh, we use these abbreviations and acronyms or we study these uh, come across these abbreviations and acronyms very commonly in our written texts or sometime uh, we use these uh, acronyms in different test we are also asked uh, about these acronyms we have to practice all these acronyms this is very important That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.